বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা আর কিছুদিন পরেই ফাইনাল পরীক্ষা দেবে বা দু হাজার সালে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা স্কোরিং সাবজেক্ট হলো এডুকেশন তো আজ আমি এডুকেশনের গুরুত্বপূর্ণ সাজেশনগুলোই তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যে প্রশ্নগুলো কিন্তু এবার সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতম তো এটা হলো তোমাদের শেষ মুহূর্তের শেষ সাজেশন তো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা এডুকেশন শেষ মুহূর্তের শেষ সাজেশন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো উচ্চ মাধ্যমিকের এডুকেশন বা শিক্ষাবিজ্ঞানের শেষ মুহূর্তের শেষ সাজেশন দু হাজার কুড়ি অর্থাৎ তোমরা যারা কিছুদিন পরে ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন তো প্রথমেই দেখো তোমাদের বলে রাখি পার্ট বিতে তোমাদের এম সিকিউ এবং এস সিকিউ আসে যেটার মার্কস হচ্ছে ফোরটি তো দেখো এর আগে আমি একটা কথা বলে রাখি আমি কিন্তু তোমাদের এডুকেশনের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভিত্তিক সম্পূর্ণ এম সিকিউ এবং এস সিকিউ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমি তোমাদের ব্যাখ্যা করে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা সমস্ত এম সিকিউ এবং এস সিকিউ কিন্তু পেয়ে যাবে যারা দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো এবার দেখো তোমাদের যেটা লিখিত বড় কোশ্চেন সেটা হলো চল্লিশ এবং কুড টোয়েন্টি মার্কস থাকে তোমাদের প্রজেক্টে তো তোমাদের বড় কোশ্চেনের মধ্যে তোমাদের এক দাগে যেটা দুটো কোশ্চেন আসে তোমাদের একটা কোশ্চেন লিখতে হয় চার মার্ক দুই দাগে তোমাদের দুটো কোশ্চেন আসে একটা কোশ্চেন লিখতে হয় চার মার্ক তিন দাগে তোমাদের তিনটে কোশ্চেন আসে দুটো কোশ্চেন লিখতে হয় প্রত্যেকটা কোশ্চেনের মান হচ্ছে আট অর্থাৎ মোট ষোলো মার্ক এবং চার দাগেও তোমাদের তিনটে প্রশ্ন আসে দুটো কোশ্চেন লিখতে হয় যার মান হচ্ছে ষোলো মার্ক এবার দেখো আমি একটা কথা বলে নাকি এবার তিন দাগে সি দাগে কিন্তু তোমাদের অঙ্ক আসে মিন মিডিয়াম মোট থেকে অঙ্ক আসে এই চ্যাপ্টারটার অঙ্ক কীভাবে করতে হয় সে ব্যাপারে আমি তোমাদের শিখিয়েছি তো এবার দেখো আর একটা কথা আমি বলে রাখি আমি তোমাদের সামনে যে সাজেশনটা এখন তুলে ধরবো সেটা হচ্ছে এক দাগে দুই দাগে তিন দাগে চার দাগে চার দাগে এই যে পরপর কোশ্চেনগুলো অর্থাৎ প্রত্যেক দাগ ভিত্তিক আমি সাজেশনগুলো তুলে ধরবো অর্থাৎ এক দাগে দুটো কোশ্চেনের জন্য ধরো আমি পাঁচটা কোশ্চেন দিলাম সেই পাঁচটা কোশ্চেনের ভেতরে কিন্তু তোমরা দুটো পাবে দুই দাগে ঠিক ওরকম পাঁচ পাঁচটা কোশ্চেন দিলাম তার মধ্যে দুটো পাবে এরকমভাবেই কিন্তু আমি তোমাদের সাজেশনটা তুলে ধরছি তো প্রথম দেখো আমরা যেটা জানবো এক দাগে যে দুটো কোশ্চেনের জন্য তোমরা যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো পড়বে সেই প্রশ্নগুলো কী কী রয়েছে তো চলে আসলো আমরা এক দাগের প্রশ্ন দেখো প্রথম এক দাগে তোমরা জানো যে চার মার্কের একটা প্রশ্ন আসবে তো এই চার মার্কের প্রশ্নের জন্য মাত্র তিনটে প্রশ্ন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এই তিনটে প্রশ্ন পড়লেই কিন্তু আশা করছি যে তোমরা একটা কোশ্চেন ইজিলি কমন পাবে তোমাদের প্রশ্ন আসবে দুটো দুটো একটা কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে কিন্তু এই তিনটে কোশ্চেনের কোনো কোশ্চেন বাদ দিও না তিনটেই কিন্তু ভালোভাবে পড়ো এটাই কিন্তু আমার লাস্ট যুক্তি হ্যাঁ হতে পারে যে দুটোই কমন পেতে পারো আবার হতে পারে একটা কমন পেতে পারো কিন্তু কমন পাবে এটাই বলে রাখলাম আর অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেক তিন মানে প্রত্যেকটা প্রশ্নই পড়বে কোনো কোশ্চেন বাদ দেবে না প্রথম কোশ্চেন অন্ধ শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি বা ব্রেইল পদ্ধতি আলোচনা করো বিদাক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে গৃহীত চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ উল্লেখ করো তিন নম্বর সর্বশিক্ষা অভিযান কি এর কর্মসূচি বিবৃতি করো বা সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য আলোচনা করো এই তিনটে কোশ্চেন অবশ্যই পড়বে এবার আমরা চলে আসবো দুই দাগে দেখো দুই দাগেও ঠিক একই ব্যাপার আমি তোমাদের জন্য মাত্র তিনটে কোশ্চেন সিলেকশন করেছি কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই তিনটে কোশ্চেনের মধ্যে একটাও বাদ দেবে না তিনটে কোশ্চেনের মধ্যে তিনটেই কিন্তু পড়বে কারণ এখানে একটা কোশ্চেন তোমাকে লিখতে হবে আশা করছি যে দুটোই তোমরা কমন পাবে যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবার যেটা আমি বিদাগে দিয়েছি তো দেখো কী কী কোশ্চেনগুলো আমি দিয়েছি কর্মের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা কী বিদাগ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা লেখো মানুষ হয়ে ওঠা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কার্যকর করতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা কী এই যে তিনটে কোশ্চেন দিয়েছি তিনটে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এখান থেকে তোমাকে একটা কোশ্চেন লিখতে হবে আমি আশা করছি যে এই তিনটের মধ্যেই দুটো পাবে একটা তো অবশ্যই পাবে তারপর আমি চলে আসবো এবার তিন দাগে দেখো তিন দাগে তোমাদের প্রশ্ন সংখ্যা একটু বেশি কারণ তোমাদের এখানে তিনটে প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় আসে এবং তার মধ্যে কিন্তু একটা অঙ্ক আসবে তো যাই হোক এবার এর মধ্যে যে প্রশ্নগুলো মূল ইম্পর্টেন্ট রয়েছে আমি তোমাদের কয়েকটা কোশ্চেন দিয়েছি দেখো দুটো কোশ্চেন তোমাকে লিখতে হবে সেই হিসাবেই আমি তোমাদের সামনে মাত্র সাতটি কোশ্চেন তুলে ধরেছি কিন্তু প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু খুব ভালোভাবে পড়বে তোমরা কোনো কোশ্চেন বাদ দেবে না আবারও বললাম তো দেখো প্রথম
পরীক্ষায় তিনটে কোশ্চেন আসে তো কি কি মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো রয়েছে একটু দেখে নাও প্রথম যে কোশ্চেনটা রয়েছে দেখো উনিশশো সালে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে গৃহীত পদক্ষেপ পালন না করো বিধায়ক অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড ও নবোদয় বিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো সিদাক শিক্ষা সংক্রান্ত কোঠারি কমিশনের পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত সুপারিশগুলি আলোচনা করো ডিদাক শিক্ষায় সমসুযোগ এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করো ইদাক রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা করো গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে এর ভূমিকা লেখো এফ দাগ বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা কি এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক লেখো এই সম্পর্কে বিদ্যালয়ের কমিশনের সুপারিশগুলো লেখ করো জিদাক কোঠারি কমিশনের মধ্যে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা কীরূপ ছিল তা আলোচনা করো এবং মোদালিয়ার কমিশনের মতে পরীক্ষা মূল্যায়ন ব্যবস্থা কীরূপ ছিল তা আলোচনা করো দেখো বিশেষ করে আমি স্টার চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি কিছু কোশ্চেনে এই পাঠটার জন্য বিশেষ করে এই যে মোদালিয়ার কমিশনের মতে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার বর্ণনা কোঠারি কমিশনের পরীক্ষা মূল্যায়ন ব্যবস্থা বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশ শিক্ষা সংক্রান্ত কোঠারি কমিশনের সুপারিশ আলোচনা এই যে প্রশ্নগুলো এগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই পড়বে এই কটা কোশ্চেন একটু বেশি হলেও তোমাকে পড়তে হবে কারণ এই পাঠটা একটু ডিটেলস পাঠ এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো কিন্তু এই পাঠে রয়েছে যার জন্য আমাকে একটু বেশি প্রশ্ন এই পাঠটাতে দিতেই হয়েছে কারণ যাতে তোমরা কমন পাও সম্পূর্ণ ইজিলি তোমাদের সঙ্গে পরীক্ষার হলে গিয়ে যাতে কোনো বিপদে না পড়ে সেজন্যই তোমাদের একটু কোশ্চেন দু একটা আমি বেশি দিয়েছি এখানে তো সব মিলে আমি মোট এখানে আটটা কোশ্চেন তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি আমি আশা করছি যে আটটা কোশ্চেন ভেতরে এই তিনটে কোশ্চেন তোমরা কাউন্ট পাবে কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর কোনোটা বাদ দিও না তো এই হলো তোমাদের এডুকেশনের সম্পূর্ণ ফোর্টি মার্কসের যেটা সাজেশন সেই সাজেশনটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এবং শর্ট কোশ্চেনের জন্য অবশ্যই চ্যানেলের প্লেলিস্টে প্রত্যেক চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে আমি ভিডিওগুলো তুলে ধরেছি সেই ভিডিওগুলোর এমসি এবং এসিকিউগুলো তোমরা দেখে নাও তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ